ഞാൻ ഡോക്ടർ സാം ബി എബ്രഹാം ഡയറക്ടർ എബ്രഹാം സ്വിറ്റി ആൻഡ് ഗൈനിക് സെൻ്റർ ചങ്ങനാശ്ശേരി പലപ്പോഴും ദമ്പതികൾ പറയാറുണ്ട് ഡോക്ടറെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ലൈംഗിക താല്പര്യമില്ല ഞങ്ങൾ തമ്മിലൊരു അടുപ്പമില്ല എന്നുള്ളത് നാം മനസ്സിലാക്കണം ദമ്പതികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഒന്ന് ശാരീരിക ബന്ധം രണ്ട് വൈകാരിക ബന്ധം അപ്പം നമ്മൾ ഒരാൾ തമ്മിൽ പങ്കാളിയുമായിട്ട് അടുത്ത ബന്ധം വരുമ്പോൾ ലൈംഗിക കാര്യങ്ങൾ അതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടും പക്ഷേ ഈ ഈ സെക്ഷൽ ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഈ ലൈംഗികമായിട്ട് ഒരു പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള അടുപ്പം നാല് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഉമ്മ വയ്ക്കുക കെയർ ചെയ്യുക നമ്മൾ തലോടുക അങ്ങനെയുള്ള ഫിസിക്കൽ അഫക്ഷൻ നമുക്ക് കാണിക്കാം നമ്മൾ ഈ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് സെക്സ് ഉണ്ട് പക്ഷേ എപ്പോഴും സെക്സ് ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല എപ്പോഴും നമ്മൾ നമ്മുടെ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം നമ്മളെല്ലാം ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ബന്ധം ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാം എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ റൊമാൻറ്റിക് ബന്ധങ്ങളിലാണ് അതിനെ നമ്മൾ ഈ നമ്മൾ ഈ എപ്പിസോഡിൽ പറയുന്നത് നമ്മളൊരാളെ കെട്ടിപ്പിടിക്കുക ഉമ്മ വയ്ക്കുക തലോടുക അപ്പം ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ലതാണ് എങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി അവരുടെ ജീവിതത്തെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് കാരണം ഒരാൾക്ക് പ്രായമാവുമ്പോൾ അയാളുടെ ഏജ് കൂടുമ്പോൾ സ്ട്രെസ് കൂടുമ്പോൾ സെക്ഷുവൽ ബന്ധങ്ങൾക്ക് ക്രമേണ പരിധികൾ വരും പക്ഷേ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി കൂടുതൽ സാധ്യമാണ് പലപ്പോഴും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് പ്രായമായി നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ലൈംഗിക ബന്ധം എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ മീ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ബന്ധപ്പെടാനൊന്നും സാധിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം അങ്ങനെയൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് അവിടെ ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി ഇപ്പോഴും ആവശ്യമാണ് കാര്യം നമുക്ക് നമ്മുടെ സെക്ഷുവൽ ലൈംഗിക മികവ് ഏജ് ആവുമ്പോൾ കുറയുമെങ്കിലും നമുക്ക് ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റിമസി നമുക്ക് കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നമ്മൾ നമ്മളെ ഒരാൾ പുണരുമ്പോൾ കൈ ആളുടെ ചുറ്റും നമ്മളിടുകയും ആളുടെ കൈ നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് വരികയും ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നിമിഷങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ വികാരങ്ങളെ പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം എങ്ങനെയുണ്ട് താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഞാൻ താങ്കളെ അംഗീകരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ നല്ല നല്ല ഒരു സമയമായിരുന്നു താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സോറി പറയുക ഇതൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്ന് തോന്നിയാലും വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആളുകളുമായിട്ട് ഈ ഒരു സമയത്ത് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള മീറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങളങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ട് പോയി അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയല്ല പരസ്പരം അംഗീകരിക്കാനും സംസാരിക്കാനും നമ്മൾ പഠിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ പങ്കാളിയെ മാനിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പങ്കാളിക്കുണ്ടാവണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ യോഗികളുമായിട്ട് നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റുമായിട്ട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ തലയിൽ കയറും പുള്ളിക്കാരൻ ഹസ്ബൻഡ് പറയുന്ന പുള്ളിക്കാരി എൻ്റെ തലയിൽ കയറും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം ഒരു മത്സരമാണ് അവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് തുറന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കണം തെറ്റുകൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പറയുന്നത് ആ രീതിയിലാവണം സ്നേഹത്തോടെ ആവണം അല്ലാതെ പരസ്പരമുള്ളൊരു ദ്വന്ദ്വ യുദ്ധത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാവരുത് നമ്മൾ കല്യാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അത് ഹൃദയങ്ങളും മനസ്സോട് ഒരുമിച്ച് ചേരുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ നാളുകളെ പറ്റിയുള്ള ഓർമ്മകൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാകണം അവർ തമ്മിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരം പങ്കാളിയുടെ കൂടെ ചൊല്ലുക ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുക എക്സൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് യാത്ര ചെയ്യുക ഒരുമിച്ച് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പോവുക പ്രശ്നങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരസ്പരമുള്ള ബഹുമാനമുണ്ടാവും ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ പങ്കാളിയുടെ അഭിപ്രായം തെകി തെരിയുന്നത് എപ്പോഴും അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കൂട്ടുവാൻ സഹായിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു തീരുമാനം എടുക്കണം നീ അത് ഫോളോ ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയാവരുത് വീട്ടിൽ അപ്പ
ഒരു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ട്രെയിനെ നമ്മൾ രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ തമ്മിൽ വളരെ ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ബന്ധം വരണമെന്നില്ല അപ്പം നമ്മൾ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം കൂടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ശാരീരിക അടുപ്പം വൈകാരിക അടുപ്പം ബുദ്ധി തരത്തിലുള്ള അടുപ്പം ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഇതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളല്ലാതെ അരിരി അടുപ്പം കൊണ്ട് മാത്രം അടുപ്പം വരികയില്ല നമ്മൾ നോക്കണം എനിക്ക് എൻ്റെ പങ്കാളിയെ ഇല്ലാതെ മുമ്പോട്ട് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ഒരു അടുപ്പമാകരുത് എനിക്ക് പങ്കാളി വേണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത തന്നെ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളതല്ല ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിദേശത്താണെങ്കിലും പങ്കാളിയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എൻ്റെ പങ്കാളിയുമായിട്ടുള്ള ശാരീരിക ബന്ധം എനിക്ക് മസ്റ്റാണോ ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വൈകാരിക ബന്ധം എങ്ങനെയുണ്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പഴയ ഓർമ്മകൾ എങ്ങനെയുണ്ട് കുടുംബ ബെഡ്റൂമിൽ കല്യാണ നാളിലെ ഒരു ഫോട്ടോ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന എപ്പോഴും നല്ലതാണ് പഴയ ഓർമ്മകളിലേക്ക് മനസ്സ് ചെല്ലുവാൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കും നമ്മൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് കഴിക്കുന്ന റൂമുകളിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുള്ളവരാണെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ആദ്യകാല ഫോട്ടോകൾ ഇതൊക്കെ പഴയ കാലത്തിലേക്ക് മനസ്സിനെ എത്തിക്കുവാൻ എപ്പോഴും സഹായിക്കും പലപ്പോഴും ലൈംഗിക ആസ്വാദനത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആളുകൾ പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഡോക്ടറെ ആ ഗുളിക എനിക്ക് തരിക അപ്പോൾ ഇവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ ഇന്ന് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റമസിയിലോട്ടാണ് ഫിസിക്കൽ ഇൻറ്റമസി കൊണ്ട് മാത്രം ബന്ധം ദൃഢമാകുകയില്ല തെറ്റിദ്ധാരണയാണ് അത് വൈകാരിക തരത്തിലുള്ള ഒരു അടുപ്പമാണ് അപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ആസ്വാദ്യമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പങ്കാളിയെ സംസാരിക്കുവാനും തലോടുവാനും ഉമ്മ വയ്ക്കുവാനും കെട്ടിപ്പിടിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനും കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പരസ്പരം ബഹുമാനിച്ച് പറയുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം പങ്കാളിയെ തറ പറ്റി ഞാൻ പറയുന്ന എല്ലാം അവിടെ നടക്കും എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്ന ഈ യാ ഈ മത്സരത്തിൽ ഞാൻ വിജയിച്ചു എന്നൊരു ചിന്ത നൽകിയാലും വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് പിന്തിരിഞ്ഞ് നോക്കുമ്പോൾ നഷ്ടങ്ങളുടെ കണക്കാകും ബാക്കി